यस हेलो एवरीवन क्या हाल चाल है एकदम बढ़िया स्वागत आप सभी का क्रेजी फॉर फिजिक्स में सो so, आज जो हम करने जा रहे हैं एकदम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं नए कॉन्सेप्ट नए क्वेश्चन लेकिन 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 क्या जो हमने इससे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था डेट इज द कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर क्या था डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूटी एंड डेरिवेटिव उसी का ये एक्सटेंडेड पार्ट है यानी पार्ट टू आप कह सकते हो इसको और इसके अंदर हम क्या सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव के रियल लाइफ में यूज कहां पर है यानी डेरिवेटिव का यूज कैसे करना है अभी तक तो आपको बस सिंपल फंक्शन गिवन था उस फंक्शन को आप बस डिफ्रेंशिएट कर रहे थे लेकिन इसका एप्लीकेशन क्या है भाई इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है एप्लीकेशन का मतलब ही क्या हो गया प्रैक्टिकल यूज तो इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है कहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है ये हम सीखेंगे एओडी में यानी चैप्टर सिक्स है ये एनसीआरटी का फर्स्ट पार्ट है और आखिरी चैप्टर है पहली बुक का आखिरी चैप्टर है इसके बाद आपका इंटीग्रेशन होता है पार्ट वन यानी चैप्टर वन से दैट इज अकेंड बुक फिर इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन ए हो गया एंड डिफरेंशियल इक्वेशन डीई है उसके बाद आपका वैक्टर स्टार्ट हो जाता है तो टोटल पांच चैप्टर है कैलकुलस के जिनमें से हम दूसरा चैप्टर करने जा रहे हैं हालांकि मैंने पुरानी वीडियोस पहले अपलोड कर चुका हूं यानी कि जिसमें मैंने पूरे कैलकुलस के सारे के सारे चैप्टर कवर अप किए तो भाई इसको भी हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे ठीक है तो आज का जो वीडियो लेक्चर है ये है हमारा एओडी पे बेस्ड एओडी में जो हम पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज यानी रॉक रॉक ऑन द डेरिवेटिव यानी आरओसी तो रेट ऑफ चेंज के बारे में आज हम सीखेंगे इससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन हैं, वो हम सॉल्व करेंगे और उनका कॉन्सेप्ट समझेंगे बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और इससे पहले कि हम स्टार्ट करें अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना लाल बटन जो दिख रहा है ना उसको जरूर प्रेस कर लेना ठीक है और उसके बाद घंटा दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम तक पहुंचती रहे और अगर वीडियो लाइक अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ठोकना मत भूलना तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप ही के लिए लेक्चर लेके आऊ और किसी के लिए भाई बड़ी मेहनत करता हूं ऐसा मुझे लगता है ठीक है बट होती है यार लग जाते हैं भाई पसीने निकल आते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेट्स डू दिस एक्सरसाइज सिक्स So, सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट की कि भाई इससे जुड़े हुए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वट इज रेट ऑफ चेंज देखो अगर साइंस वाले एक्सप्रेंट हो तो आपको तो ऑलरेडी पता है भाई ये होता क्या है कुछ नया नहीं आप लोगों के लिए अगर आप कॉमर्स वाले बच्चे हो तो भी आपके लिए थोड़ा बहुत नया है अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की है ठीक है जहां इकोनॉमिक्स में आपने मार्जिनल कॉस्ट रिवेन्यू टोटल रिवेन्यू अकाउंट वगैरह निकालते ना मार्जिनल कॉस्ट टोटल रिवेन्यू वगैरह निकालते हो ठीक है अगर उसमें थोड़ा बहुत ध्यान दे लिया हो इकोनॉमिक्स से ग्राफ पे अगर आपने ध्यान दिया हो ठीक है तो इसका मतलब आपको भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पता ही है कि होने क्या वाला है इस रेट ऑफ चेंज के अंदर लेकिन हम मैथ्स पढ़ेंगे भाई सिंपल सी बात है इट्स टोटली मैथामेटिकल राइट एप्लीकेशन है देर इज अ रियल लाइफ प्रॉब्लम भी इससे रिलेटेड वो भी हम सॉल्व करेंगे और इसके बाद अगर आप वोकेशनल या आप कहीं और दूसरा सब्जेक्ट लेके बैठे पड़े हो बीए वगैरह और उसमें आपने मैथ्स डाल लिए अपने दिमाग को तंग करने के लिए अपने आप को परेशान करने के लिए तो भाई उनके लिए भी वेलकम है तो उनके लिए भी कुछ नया नहीं होने वाला ये ठीक है अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत स्लोप का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है तो लगभग उसी से मिलता जुलता है ये सब कुछ ठीक है तो चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं वट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद द आरओसी यानी रेट ऑफ चेंज तो देखिए हम बात कर रहे हैं पे रेट ऑफ चेंज की किसकी बात कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज हम्म तो हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज की तो बच्चों इसका मतलब ये होता है कि हाउ फास्ट और हाउ स्लो वन वेरिएबल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल यानी कि हाउ हाउ फास्ट अ वेरिएबल अ वेरिएबल चेंजेस ठीक है वेरिएबल को आप क्या लिखते हो क्वांटिटी लिख सकते हो क्वांटिटी चेंजेस ठीक है वेरिएबल का मतलब क्वांटिटी क्वांटिटी चेंजेस ठीक है विद यूनिट विद यूनिट अच्छा डेफिनेशन में तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या लिख दिया आपने अब मैं बताता हूं देखो आप लोगों ने वेलोसिटी पढ़ी थी क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट स्पीड पढ़ा था क्या होता है स्पीड 
स्पीड क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम स्पीड चेंज भी होती है वट इज चेंज इन स्पीड चेंज इन डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम यानी जो भी टाइम इंटरवल है राइट तो यानी जो चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है टाइम के साथ डिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है यानी एक पर्टिकुलर टाइम में आप कितनी कितनी दूर जा रहे हो कितनी स्पीड है यानी कितना डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो ये क्या है वेट ऑफ चेंज ऑफ आपका डिस्टेंस हो गया यानी आपका डिस्टेंस क्या हो गया टाइम के साथ चेंज हो रहा है यानी आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है या कोई बॉडी मोशन में है उसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं रेट ऑफ चेंज बोलते हैं इसी प्रकार जैसे आप मान लो टंकी में पानी भर रहे हो या कोई टंकी में पानी टंकी को भरा जा रहा है पानी से तो उस टंकी में जो पानी जिस तरीके से फिल हो रहा है यानी टंकी का जो वॉल्यूम है पर यूनिट टाइम में कितना चेंज हो रहा है और कितनी फास्ट चेंज हो रहा है इसे हम क्या बोलते हैं रेट ऑफ चेंज बोलते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस डेथ डेथ रेट डेथ रेट डेथ रेट ठीक है बर्थ रेट ठीक है फर्टिलिटी रेट ये सब आपने सुना होगा ना कि जितने भी रेट आप सुन रहे हो ठीक है किस रेट पे कोई क्वांटिटी डिक्रीज इंक्रीज हो रही है दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ चेंज यानी कोई क्वांटिटी किस रेट पर कोई रेट कोई मोल भाव नहीं है भाई पैसा नहीं बता रहा हूं मैं रेट का मतलब कोई पैसा नहीं है रेट का मतलब टाइमिंग हो गया रेट का मतलब वेरिएबल हो गया यानी कि किस क्वांटिटी के घटने बढ़ने से दूसरे क्वांटिटी पे असर पड़ रहा है ठीक है इकोनॉमी में जैसे अगर हम बात करते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई वाला खेल होता है ठीक है अगर डिमांड बढ़ रही है ठीक है तो सप्लाई भी बढ़ानी पड़ती है और सप्लाई अगर लिमिटेड है तो यहाँ पे डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई क्या हो जाती है कम होनी शुरू हो जाती है तो इसका मतलब क्या भाई जो डिमांड एंड सप्लाई का भी जो रूल है यहाँ पे ठीक है वो भी रेट ऑफ चेंज पे आता है तो यानी कि अगर नंबर ऑफ पीपल बढ़ेंगे तो यानी कि जो यूनिट है जो भी क्वांटिटी है फॉर एग्जाम्पल स्मार्टफोन की बात करते हैं मान लो एक कंपनी ने स्मार्टफोन निकाले एक लाख स्मार्टफोन निकाले और लोग हैं दो लाख खरीदने वाले ठीक है और हर वीक स्मार्टफोन करीब दस हजार बिक जा रहे हैं तो यानी कि और हो सकता है कि और ये हर हर वीक में स्मार्टफोन की जो आ, जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जा रही है पांच पांच सौ करके तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि जो स्मार्टफोन बेचे जा रहे हैं ठीक है तो जो लोग खरीद रहे हैं राइट तो यानी कि इस तरीके से स्मार्टफोन की जो क्वांटिटी है हर वीक जिस तरीके से चेंज हो रही है यानी घटती जा रही है इसको हम क्या बोल रहे हैं रेट बोल रहे हैं यानी कितने टाइम में क्वांटिटी कितनी हो गई है ठीक है इसे हम क्या बोल रहे हैं रेट बोल रहे हैं ऐसे प्राइस में भी रेट होता है बच्चों ठीक है टाइम टाइम के साथ जो, आप जो खाने पीने की चीजों में प्राइस का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देखते हो ये भी रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस होता है इसे हम मार्जिनल कोस्ट टोटल रिवेन्यू बोल सकते हो ठीक है या कोस्टिंग प्राइस जो आप कह सकते हो कोस्ट रेट आप बोल सकते हो इसे ठीक है इस तरीके से जो प्राइस घटते बढ़ते रहते हैं इनका भी हम रेट ऑफ चेंज निकालते हैं तो भाई एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यही पे यूज है आरओसी में ठीक है तो ये वन फर्स्ट एप्लीकेशन है डेरिवेटिव की जिसमें हम रेट ऑफ चेंज का यूज करते हैं ठीक है रेट ऑफ चेंज केवल नॉट इवन साइंस फील्ड में काम करते हैं हर एक जगह होता है डेथ रेट में भी होता है आपने देखा होगा कि प्रतिदिन या एक एक साल में कितने लोग मर रहे हैं है ना मरने यानी कि नंबर ऑफ पीपल डाइड पर ईयर और वन पर वन थाउजेंड ऐसी होता है ना नंबर ऑफ पीपल डाइड पर वन थाउजेंड इज नॉन एज द डेथ रेट ऐसी यहाँ पे बर्थ रेट होता है नंबर ऑफ नंबर ऑफ चाइल्ड बॉर्न पर वन थाउजेंड राइट तो इसे हम क्या बोलते हैं बर्थ रेट बोलते हैं तो इन्हीं बर्थ रेट पे या डेथ रेट अगर ज्यादा होता है कम होता है इनके बेसिस पे हम एनालाइज करते हैं कि बर्थ रेट ज्यादा है ठीक है बर्थ रेट कम है जैसे जापान की बर्थ रेट इस टाइम पे कम हो रही है राइट right? और वहां पे डेथ रेट बढ़ती जा रही है क्योंकि जापान एक बुरा देश हो रहा है राइट right? ऐसे चाइना में भी बुरा देश है चाइना तो ठीक है हाँ बहुत सारे यंग पीपल है मानता हूं लेकिन चाइना भी जनरली उसमें भी डेथ रेट बढ़ती जा रही है ठीक है क्योंकि भाई लोग ओल्डर ओल्डर होते जा रहे हैं तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है भाई अब वो जब मरेंगे तभी तो नई पीढ़ी बनेगी है ना तो यानी आई एम जस्ट केडिंग कि मैं इस तरीके से भाई जो डेथ रेट होता है चाहे आप बर्थ रेट कह लो या फर्टिलिटी रेट है तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे हम रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे हैं यानी पर वन थाउजेंड में पर फिक्स क्वांटिटी में जो हमारे पास जो रेगुलर क्वांटिटी है वो कितनी कम या ज्यादा हो रही है दैट इज नॉन एज द रेट ऑफ चेंज 
तो सिंपल सी बात हम बात करते हैं कि रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में किस तरीके से अफेक्ट हो रही है किस तरीके कितना बढ़ रही है कितना घट रही है यानी कितनी इंक्रीज हो रही है कितनी डिक्रीज हो रही है दैट इज कॉल्ड एज द बर्थ सॉरी रेट ऑफ चेंज ओके ये क्या कहलाता है रेट ऑफ चेंज कहलाता है तो इसको डिनोट कैसे करते हैं लिखने का तरीका क्या सर मैथामेटिक्स बताओ सर हमने जान ली बहुत आपने बहुत फिलोसफी झाड़ दी ठीक है हमने देख लिया इकोनॉमी में इसका यूज होता है हमने देख लिया डेली लाइफ में स्मार्टफोन वगैरह वगैरह क्या डेथ रेट वगैरह इसमें भी यूज होता है ठीक है सर मान लिया बस अब हमें आप क्या बता दो आप हमें इसकी मैथ्स बता दो सिंपल सी और हम क्वेश्चन कर लेंगे जब आप एग्जाम में लिख के आ जाएंगे इतना झमेले में नहीं पढ़ना हमें चलो बेटा चलो यही बताते हैं तो यहाँ पे क्या होता है लेट कर लो हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू वाई है ना एफ एक्स इक्वल टू वाई है मेरे पास कोई फंक्शन है तो रेट ऑफ चेंज का मतलब यहाँ पे सिंपल फर्स्ट डेरिवेटिव होता है बेटा एक वर्ड में आंसर अगर एक लाइन में आंसर दू ना रेट ऑफ चेंज का मतलब इट इज देंजेंट क्या होता है टेंजेंट होता है या एक और लाइन में आंसर दू तो इसका मतलब होता है डेरिवेटिव यानी डिफ्रेंसिएशन ठीक है और अगर मैथामेटिकली बात करूं रेट ऑफ चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई दैट इज डी वाई अपॉन में डीएक्स यही है बेटा रेट ऑफ चेंज ठीक है इसी को हम क्या बोलते हैं स्लोप बोलते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं टेन ठीटा बोलते हैं और बाकी जो डिफ्रेंशिएशन करने के रूल है वो आपको फिफ्थ चैप्टर में बखूबी मैंने खूब सिखाया है ठीक है जाके वीडियो देख लेना चेन रूल से लेके हर एक क्वेश्चन को मैंने बारीकी से समझा रखा है सॉल्व करवा रखा है आप जाके उन वीडियो को देख सकते हो उनसे अच्छी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाली चलिए अब बात करते हैं रेट ऑफ चेंज में आगे हम ठीक है तो ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है अगर मान लो किसी का वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो डीबी बाई डी लिख दोगे अच्छा यहाँ पे जो x है नॉट इवन ए टाइम यहाँ पे बच्चे सोचते हैं कि रेट का मतलब समय होना चाहिए जरूरी नहीं है बेटा समय हो रेट का मतलब समय नहीं होता है रेट का मतलब होता है कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज होगा यानी कि अब जैसे y है तो y के लिए जो रेट होगा वो क्या हो जाएगा dx हो जाएगा यानी कि जो y क्वांटिटी है x के रेट पे क्या हो रहा है चेंज हो रहा है ठीक है अभी इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है सो dv वी बाई ये भी क्या है एक तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है ऐसे आप डी आर बाई डी टी कर सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कल और रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा इसी प्रकार आप डी एस बाई डी टी कर सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया हो सकता है ठीक है और इसी तरीके से बतेरी क्वांटिटीज है भाई ठीक है तो जरूरी नहीं है टाइम के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हो और किसी अनादर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हो अब बात करते हैं थोड़ी यूनिट की यूनिट की बात करें बेटा जो इनकी यूनिट है ना उसके अनुसार लिख लेना जैसे अगर सरफेस एरिया है सरफेस एरिया को अगर हम सेंटीमीटर स्क्वायर में नाप रहे हैं तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा पर सेकंड हो जाएगा अगर टाइम को पर सेकंड अगर सेकंड में मेजर किया जा रहा है तो तो ये देख लेना की भाई वॉल्यूम यानी जो हमारे पास डायमेंशन गीवन है मीटर में दे रखा है सेकेंड में दे रखा है उनके अनुसार आप इनकी यूनिट लिखोगे अब जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है इसको आप क्या लिखोगे मीटर क्यूब पर मीटर मीटर क्यूब क्या हो जाएगा पर मीटर ऐसे हो जाएगा मीटर क्यूब बाई पर मीटर लिखोगे इस वाले केस में क्या लिखोगे मीटर पर सेकंड लिख दोगे अगर सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिख दोगे तो यानी जिस हिसाब से यहाँ पे क्वांटिटीज है उसके हिसाब से आपको क्या लिखना है यूनिट लिखना पड़ेगा तो यानी कि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है और अगर आपको ग्राफ के थ्रू सीखना है तो वो भी बता देता हूं तो बेटा ये हमने एक बना दिया ग्राफ इस तरीके से ये क्या बना दिया हमने ग्राफ बना दिया यू करके लेट कर लो कोई भी फंक्शन है कोई भी कर्व है अब हमें इसका रेट ऑफ चेंज बताना है तो ये मतलब इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे ठीक है इसकी वैल्यू कितनी चेंज हो रही है राइट इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू कितनी चेंज हो गई है यहां तक आते आते इसमें कितना चेंज आ गया है ये फंक्शन कितना बढ़ गया कितना घट गया है यानी किस रेट से बढ़ गया नहीं किस रेट से घट रहा है किस रेट से बढ़ रहा है तो यानी अगर बोला जाए यहां पर यहां पर यहां पर तो भाई इसमें मान लो डी डी वाई अपॉन में dx हो गया ठीक है इसको हम x1 वन लेट कर लेते हैं यहाँ पे dy वाई अपॉन में dx हो जाएगा यहाँ पे x2 टू लेट कर लेते हैं और यहाँ पे dy वाई अपॉन में dx हो जाएगा यहाँ पे x3 थ्री लेट कर लेते हैं तो यानी कि ये जो ग्राफ होता है ना काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और हर एक पॉइंट पे अगर आप स्लोप निकाल लो तो ये जो स्लोप होगा ये क्या देगा रेट ऑफ चेंज देगा यानी कि स्लोप है x कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में y कोऑर्डिनेट किस तरीके से चेंज हो रहा है किस रेट से चेंज हो रहा है अगर मान लो ये बहुत धीरे धीरे हो रहा है ऐसे 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 बढ़ रहा है जैसे मान लो इस तरीके से ऐसे ऐसे करके बढ़ रहा है यानी कि अगर dy वाई बाई बहुत कम है मान लो पहले फेज में dy व
ठीक है दूसरे फेज में टू पॉइंट जीरो जीरो वन तीसरे फेज में टू पॉइंट जीरो 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 थ्री फिर जीरो 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 फोर तो इस हिसाब से जो रेट है यहाँ पे वो क्या है बहुत स्लो है यानी कि रेट क्या हो जाएगा बहुत स्लो हो जाएगा इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कि भाई इकोनॉमी जो है वो तेजी से बढ़ रही है या तेजी से घट रही है ठीक है अगर सडनली ये ग्राफ ऐसे फॉल हो जाए इस तरीके से फॉल हो जाए यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ फॉल हो जाए तो इसका मतलब इकोनॉमी बहुत तेजी से गिर रही है यानी गिर चुकी है आपने ऐसे अक्सर ग्राफ देखे होंगे ठीक है न्यूज में टीवी में एनालिस में और इवन दो टीवी टीवी में जब एनालिसिस किया जाता है ठीक है इकोनॉमी को या किसी और आ, कोई पॉलिटिकल एजेंडा वगैरह लेके बहुत सारी जगह ऐसे कर बनाए जाते हैं इवन दो आप लोगों ने लोअर क्लास में भी ऐसे बहुत सारे ग्राफ देखे जिसने एक्सपोनेंशियली डिक्रीज इंक्रीज ठीक है स्टेट लाइन तो ये सब क्या एक्चुअली में ये कहीं ना कहीं रेट ऑफ चेंज को ही डिफाइन कर रहे हैं बच्चों यानी आप जो एक वेरिएबल है दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कितना तेजी से बढ़ रहेगा या घटेगा यानी उसका रेट क्या है तो यानी कि जो वाई कोऑर्डिनेट है किस रेट पे एक्स के साथ इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है दैट इज नॉन एज द रेट ऑफ चेंज तो इस हिसाब से हमारे पास दो तरह के रेट ऑफ चेंज आ जाएंगे यानी कि हमारे पास क्या आ जाएंगे दो तरह के रेट ऑफ चेंज आएंगे पहला जो रेट ऑफ चेंज है भाई वो है रेट ऑफ डिक्रीज ठीक है एक तो हो गया रेट ऑफ डिक्रीज रेट ऑफ डिक्रीज को आप माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स लिखोगे यानी जो भी आप डेरिवेटिव करोगे उसको उसमें आप नेगेटिव साइन यूज करोगे ठीक है जो भी आप डेरिवेटिव करोगे इसका मतलब क्या है कि जो वाई है एक्स के साथ क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है ठीक है तो रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा इसका कि जो वाई है वो एक्स के साथ क्या करेगा डिक्रीज करेगा ऐसे यहां पर भाई होता है रेट ऑफ इंक्रीज क्या होगा रेट ऑफ इंक्रीज रेट ऑफ इंक्रीज का मतलब क्या है कि जो y कोऑर्डिनेट है x के साथ क्या करेगा इंक्रीज करेगा ठीक है इसे हम क्या बोलेंगे रेट ऑफ इंक्रीज बोलेंगे ओके तो भाई यही पूरा कॉन्सेप्ट है और अगर मान लो कोई पर्टिकुलर पॉइंट दे भी दिया जाए तो आप उसको पुट करके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे पहले क्वेश्चन करते हैं तब इसका और मीनिंग आपको डीप में समझ आएगा ये बस बेसिक सा थोड़ा कॉन्सेप्ट है कोई थोड़ी बहुत फिलोसॉफी जो मैंने झाड़ दी है वही है और आपकी मेरे बीच की बात है चलो बढ़ते हैं आगे अब करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक सजेशन जरूर देना चाहूंगा और काफी महत्वपूर्ण सजेशन है बच्चों ये ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सुझाव है ये सुझाव मेरा इसलिए देना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मैं तो पढ़ लेते हैं लेकिन उनके फॉर्मले उनको याद नहीं रहते हैं वो बोलते सर एक वक्त था हमारा कि हमारा मैं एकदम झकास था लेकिन आज वक्त बदल चुका है और हम भी बदल चुके हैं ठीक है इसलिए मैं सुरेशन के हमें फॉर्मले याद नहीं है तो बेटा दसवीं क्लास की मैथ्स की बुक उठाना या कहीं पे भी गूगल पे सर्च कर लेना यार बिल्कुल कर लेना ठीक है या फिर बच्चों आ, आप नाइन्थ क्लास की बुक उठाना जितने भी मैं के फॉर्मुले उसमें लिखे हुए हैं ठीक है सर्कल से लेके रेक्टेंगल से लेके ट्रेपिजियम से लेके ठीक है और जो भी थ्री जो शेप्स हैं जिसमें कौन कौन से आते हैं क्यूबॉइड आता है क्यूब आता है सिलेंडर आता है कोन आता है और प्रस्टम आता है इन सब के मैं के फॉर्मूले याद कर लेना बेटा इस चैप्टर में बहुत यूज होंगे ठीक है ये पहला एक्सरसाइज नहीं है कि जहां पे मैं मैं के सीधे सीधे फॉर्मूले यूज करूंगा इसके बाद जो और भी चैप्टर्स हैं वहां पे मैं मैं के सीधे सीधे फॉर्मूले यूज करूंगा मैक्सिमा मिनिमा का पांच नंबर का एक सवाल आएगा रेट ऑफ चेंज का भी पांच नंबर का एक सवाल बन सकता है तो इस चैप्टर से आपके दो तीन और पांच नंबर के सवाल बनने के पूरे पूरे चांसेस है पांच नंबर की तो केस स्टडी आनी आनी I take the guarantee of 100% कि पांच नंबर की इस चैप्टर में से किस भी आएगी आएगी यानी कौन सा मैक्सिमा मिनिमा से ठीक है वहां पे आपको मैक्सिमा मिनिमा से केस स्टडी पांच नंबर की आएगी आएगी और यहाँ पे इतिहास गवाह है बेटा इतिहास गवाह है और ये सवाल आ भी चुके हैं बिल्कुल दिखते जो एनसीआरटी में लिखा हुआ है ना एक एक लाइन छेपी हुई है यही उठा के एकदम एग्जाम में फेंक के मारते लो बेटा करो बैठ के आप पूरे के पूरे पांच नंबर ले जाओ हमारी तरफ से समझ गए तो यानी कि पांच नंबर आपके इस चैप्टर में सीधे सीधे मैक्सिमम मिनिमम स्पेशली हाँ रेट ऑफ चेंज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमम तीन मेन टॉपिक है इसके अंदर बाकी इन्होंने अप्रोक्सीमेशन काट दिया जो कि आपका कट चुका है ठीक है दूसरा इन्होंने क्या काट दिया रेट वो क्या टेंजेंट नॉर्मल काट दिया नॉर्मल तो आपका भी थे ही नहीं और टेंजेंट तो आपकी बस की नहीं थी तो इसलिए इस पे आ जाता है वापिस ठीक है तो पहला सवाल क्या है बेटा फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर मतलब क्या यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया 
लैंग्वेज समझो इसकी मैथ्स की भाषा समझिए ये भाषा क्या बोल रही है आपसे आपको क्या आपसे क्या कम्युनिकेट करना चाहती है क्या कम्युनिकेट करना चाहती है आपको क्या बताना चाहती है आपके काम में क्या विस्परिंग कर रही है क्या खुशपुसाट कर रही है ये आपको समझना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है क्या निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया यानी एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है किसके साथ बोला इन्होंने रेडियस के साथ यानी कि रेडियस बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए तो यहाँ पे एरिया किस तरीके से चेंज होगा बिट्टा ये पूछा गया इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा यानी आर के साथ जो एरिया है बढ़ेगा या घटेगा ये सवाल पूछा गया यानी किस रेट पे किस रेट पे बढ़ेगा या घटेगा इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा तो सिंपल सी बात है एरिया की बात आ रही है तो हम लेट करते हैं सर्कल ड्रॉ करते हैं ये सर्कल हो गया ये दूसरा सर्कल है तो देखो रेडियस तो इस तरीके से ग्रो करेगा ये आर वन हो गया ये आर टू हो गया बट हम अभी फिगर पे नहीं जाएंगे फिगर जैसे आपको समझाने के लिए राइट तो यानी कि हाउ द हाउ द एरिया ऑफ दिस सर्कल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू आर तो यानी आपको सबसे पहले क्या लिखना है एरिया ऑफ सर्कल लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है यही तो होता है एरिया ऑफ सर्कल इसको मैंने क्या कह दिया भाई ए कह दिया क्या कह दिया मैंने इसको ए कह दिया है राइट हमारे पास क्या बोला है कि डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में आर के रिस्पेक्ट में इसका मतलब यह बच्चों की आपको एरिया को आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है जैसे डी बाई अपॉन डी एक्स निकालते हो ऐसे यहां पर आपको डी ए बाई डी आर निकालना पड़ेगा तो आपको कैलकुलेट करना है डी ए बाई डी आर ठीक है यही तो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर अभी तो लिख दिया बेटा अभी तो पहला क्वेश्चन है इसलिए बहुत डीप में जाके समझा रहा हूं लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मैं सीधे सीधे क्वेश्चन उठा के उनको कराना शुरू करूंगा ठीक है तो फिलहाल अभी ये समझ लो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया का मतलब क्या है कि आपको डी ए विद रिस्पेक्ट टू डी आर निकालना है ठीक है यानी डी ए बाई डी आर निकालना है कि एरिया आर के साथ किस तरीके से चेंज हो रहा है किस रेट पे चेंज हो रहा है ओके चलिए अब करते हैं डिफ्रेंशिएट सो डी ए बाई डी आर क्या हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव सिंपल सी बात है पाई आर स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं है ना एरिया ऑफ सर्कल लिखा मैंने सीधा इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है राइट right? तो यानी कितना आ जाएगा टू पाई आर आ जाएगा कहा से आ गया सर टू पाई आर देखो बेटा डी ऑफ डी एक्स एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है टू एक्स होता है यहाँ पे आर यहाँ पे आर ये दोनों सेम होना चाहिए ठीक है जब रिस्पेक्ट में कर रहे हो अगर ये डिफरेंट है तो इसका मतलब कांस्टेंट हो जाएगा तो आर स्क्वायर और आर हो गया राइट तो यहाँ पे जो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा वो क्या हो जाएगा टू आर हो जाएगा पाई इज कॉन्स्टेंट यार पाई क्या यहाँ पे पाई यहाँ पे कॉन्स्टेंट है बेटा पाई क्या यहाँ पे कॉन्स्टेंट है अब क्या करेंगे पहला क्वेश्चन क्या है जब रेडियस तीन सेंटीमीटर है क्या है जब रेडियस तीन सेंटीमीटर है तब इसका रेट क्या है यानी डी ए बाई डी आर एट आर इक्वल टू थ्री सेंटीमीटर दिस इज द वे ऑफ राइटिंग दिस रेट ऑफ चेंज ठीक है तो यानी यहां पे कितना आ जाएगा इसमें हमें क्या करना है थ्री पुट कर देना है सो टू पाई इंटू में थ्री कितना हो जाएगा सिक्स पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर अब ये क्यों लिखा मैंने भाई एरिया की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर होती है ठीक है यानी सेंटीमीटर में हमें गिवन है इसलिए सेंटीमीटर लिखा और रेडियस की यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर हो जाएगी तो बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर इस एरिया के लिए लिखा और सेंटीमीटर इसके लिए लिखा इसका मतलब ये हो गया कि जो एरिया ऑफ सर्कल है ठीक है रेडियस के साथ ठीक है पर सेंटीमीटर सिक्स फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर चेंज हो रहा है यानी एक सेंटीमीटर अगर रेडियस बढ़ेगी तो एरिया कितना बढ़ जाएगा सिक्स फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाएगा इसका मतलब ही हो गया एक सेंटीमीटर अगर रेडियस बढ़ेगी तो एरिया सिक्स फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाएगा इसका मतलब ये है इसी प्रकार बेटा दूसरा सवाल इसके अंदर देखो डी ए बाई डी आर एट आर इक्वल टू कितना फोर सेंटीमीटर तो क्या करेंगे यहाँ पे चार फुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा टू पाई इंटू में फोर यानी कि एट पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर बेटा ये यूनिट लिखना मत भूलना अगर ये यूनिट लिखना भूल गए तो भाई मार्क्स कट गए ठीक है जहां दुर्घटना घटी जहां नजर हटी मतलब वहां दुर्घटना घटी है ना जहां नजर हटी वहां दुर्घटना घटी और जहां आपने ये कटना काटना शुरू कर दिया वहां आपके नंबर कटने शुरू हो जाएंगे चलिए अब बढ़ते हैं आगे ये तो हो गया बेटा फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल है ठीक है इसे हम रेट ऑफ चेंज बोलते हैं कुछ नहीं है इसमें कोई हवा नहीं है 
कोई टफ चैप्टर नहीं है बड़ा सिंपल है सिंपल बस मेंशन का फॉर्मुला लिखो और जैसे बोलता जा रहा है सवाल उस तरीके से सॉल्व करते जाओ और आपका आंसर बड़ा स्मूथली प्यार से आ जाएगा ठीक है तो लेट्स डू द सेकंड क्वेश्चन ओके ओके क्वेश्चन नंबर टू देखिए जरा यहां पे द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ एट क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग में लेंथ ऑफ एन एज इज ट्वेल्व सेंटीमीटर प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली अपने साथ एनसीआरटी की बुक जरूर रखो पेन पेपर रखा करो यानी नोटबुक रखो ताकि जो भी आप क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो मेथडोलॉजी आपको सिखाया जा रहा है ठीक है जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज की जा रही है जो एल्गोरिथम यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं इनको थोड़ा रिटेन करो इनको थोड़ा ग्रैब करो कैच करने की कोशिश करो और इन्हीं तरीके से थोड़ा क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो तो मैथ्स में चाहिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस मैथ्स केवल एक चीज बोलती है कि मुझे जितना आप प्रैक्टिस करोगे मैं उतना आपके पास आऊंगी ठीक है ना ये इस, इससे अगर आप दूर भागोगे और इस प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ्स नहीं आने वाली यानी आपको पेजेस खराब करने ही पड़ेंगे कट पिट भी करनी पड़ेगी बिल्कुल तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं प्लस द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ एट क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड बच्चों ऐसे स्टेटमेंट वाले सवालों में हमेशा आपको देखना होता है कि क्या क्या गीवन है अगर जो जो चीजें इसमें गीवन है पहले इसको नोटेड डाउन कर लो ठीक है उसके बाद देखो क्या फाइंड करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे बात है वो है डायग्राम ठीक है तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे यहाँ पे डायग्राम बनाओगे डायग्राम से आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है ठीक है दिमाग की कंफ्यूजन दूर हो जाती है थोड़ा माइंड खुलना शुरू हो जाता है ठीक है और आपके सवाल में इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है तो देखिए जरा सवाल ऐसा हो ना जिसमें मजा आए है ना तो यहाँ पे क्या बोले जा रहे हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब इस क्यूब का जो वॉल्यूम है एक क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड इंक्रीज कर रहा है यानी कि डी वी बाई डी टी है ना दो वॉल्यूम और टाइम का रिलेशन ही है वॉल्यूम अपॉन में टाइम राइट सो डीवी बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ यानी कि रेट ऑफ रेट ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम राइट ठीक है पर सेकेंड ऐसे दे रखे यहां पर दैट इज वॉट एट क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड डीवी बाई डी टी हमें जीवन है अब आगे सवाल क्या बोला जा रहा है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया यानी इसका सरफेस एरिया ठीक है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग वेन लेंथ ऑफ एन एज इज ट्वेल्व सेंटीमीटर यानी कि इसकी अगर लेंथ बारह सेंटीमीटर है ठीक है तो इसका सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज करेगा सवाल यह है तो भाई सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है भाई फॉर्मूला इसका क्या होता है सिक्स ए स्क्वायर याद है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है सिक्स ए स्क्वायर एक ही जगह हमने क्या लेट कर लिया लेट कर लिया पे जो एच है वो क्या है एक्स है हमने एच को क्या लेट कर लिया हमने एक्स लेट कर लिया चाहे ए भी लेट कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं है ठीक है तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज सिक्स एक्स स्क्वायर राइट ये होता है हमें निकालना है क्या डी एस बाई डी टी क्या फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया सरफेस एरिया को मैंने एस बोल दिया अब बच्चों देखो यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो तो क्या आ जाएगा डी ऑफ डी टी सिक्स एक्स स्क्वायर सिक्स इंटू में टू एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा क्यों हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स हो गया चेन रूल लगाओगे यहाँ पे आप क्या करो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे तो इसलिए यहाँ पे जो एक्स का डेरिवेटिव हो क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा इसका मतलब अगर वॉल्यूम टाइम के साथ इतना चेंज हो रहा है एक क्यूबिक सेंटीमीटर तो इसका जो एज है वो भी क्या होगा टाइम के साथ चेंज करेगा ठीक है चेंज होगा तो ये कितना हो जाएगा बारह एक्स इंटू में डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा लेट्स इट इज फर्स्ट अभी हमें डी एक्स बाई डी टी नहीं पता है लेकिन हमें गीवन क्या था वॉल्यूम गीवन था वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है तो यहां से इससे हम क्या निकालेंगे डीएक्स बाई डी टी निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ जो क्यूब होता है वो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज एक्स क्यूब होता है राइट वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है एक्स क्यूब हो जाएगा एज एक्स है तो यानी एक्स क्यूब हो जाएगा सो डीवी बाई डी टी ठीक है इसको मैंने बी कह दिया डीवी बाई डी टी इसको डिफ्रेंशिएट करोगे कितना आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी और बच्चों ये किसके बराबर है ये जो है डीवी बाई डी टी एक क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर है तो इसकी जगह हम एट रख देंगे तो यहां से जो डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा एट अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर आ जाएगा राइट इस वैल्यू को उठा के इसमें रख देंगे तो यानी कि फ्रॉम वन 
तो हमारे पास क्या आ जाएगा जो डी एस बाई डी टी है ये आ जाएगा ट्वेल्व एक्स इंटू में डी एक्स बाई डी टी की जगह हम क्या पुट करेंगे एट अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर भाई एक एक्स एक्स कट गया तीन चौक बारह चार अठे बत्तीस बत्तीस बट्टे एक्स बत्तीस बट्टे में एक्स की वैल्यू कितनी है बारह है चार तिया बारह चार अठे बत्तीस तो आंसर कितना आ जाएगा एट बाई थ्री क्यूबिक सेंटीमीटर सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड ओके ये इस रेट से सरफेस एरिया क्या करेगा इंक्रीज करेगा राइट right? तो भाई पहले जो जो इंफॉर्मेशन की मैंने वो लिखोगे उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे सो भाई एनसीआरटी का क्वेश्चन नंबर थ्री है सिक्स पॉइंट वन एक्सरसाइज तो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पे द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ थ्री सेंटीमीटर पर सेकेंड फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग वेन द रेडियस इज टेन सेंटीमीटर क्वेश्चन समझ आ रहे हैं द रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग यहां बोला जा रहा है कि सर्कल की रेडियस इंक्रीज कर रही है किस रेट से हर सेकेंड तीन सेंटीमीटर बढ़ रहा है ठीक है फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है और रेडियस क्या है यहाँ पे टेन सेंटीमीटर है तो सबसे पहले क्या करोगे फिगर बनाओगे बेटा इसकी रेडियस आर लिखोगे तो यहाँ पे गीवन क्या है वो लिखोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ आर कितना दे रखा है यानी डी आर बाई डी टी हमें दे रखा है थ्री सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया फाइंड करना है अब एरिया क्या होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर होता है तो डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा टू पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी हो जाएगा अभी डी आर बाई डी टी क्यों आ रहा है बेटा क्योंकि हम टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं आर के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं तो भाई सारी वैल्यू पुट कर दो टू पाई इंटू में आर की जगह क्या रख दोगे दस सेंटीमीटर रख दोगे और डी आर बाई डी टी की जगह क्या रख दोगे तीन रख दोगे तो कितना आ जाएगा तीन दूनी छह यानी सिक्सटी पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इस रेट से क्या करेगा एरिया इंक्रीज करेगा सिक्सटी पाई पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड सो भाई क्वेश्चन नंबर फोर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भी मतलब थ्री की तरह सिमिलर एकदम एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ थ्री सेंटीमीटर पर सेकेंड हाउ कॉस्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज टेन सेंटीमीटर लॉन्ग आई अपोलिज आई फॉर माई राइटिंग माई राइटिंग इज वेरी बॉस आई नो डेट ठीक है बट क्या करूं आप एनसीआरटी बुक लेके बैठिए यहाँ पे क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं यानी कि स्टेटमेंट काफी लंबी होती है और लिखने लिखने में भी टाइम लग जाता है ठीक है तो प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं ठीक है और और जो भी मुझसे सीख रहे हैं मैथमेटिक्स वगैरह जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ तो प्लीज अपने साथ किताब जरूर रखिए एनसीआरटी बुक ठीक है ताकि उन क्वेश्चन को आप रीड कर सको तो मेरे क्वेश्चन कराने से पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना चाहिए और क्या क्या इंफॉर्मेशन उसको लिखने की कोशिश करो ठीक है देन टैली करो मैं कैसे करा रहा हूं ठीक है अगर आ, और उसके बाद थोड़ा सा गाइडेंस लो और फिर वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो देखो मैथ्स कभी भी देख के नहीं आती है मेरा तो ये मानना है मैंने आज तक देख के कभी मैथ सीखी नहीं है ठीक है जो भी मैंने मैथ सीखी है ठीक है इवन तो मैं तो ऑलराउंडर हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सभी मेरे को आता है लेकिन मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं आप लोग बस बड़ाई कर रहे हैं ठीक है बहुत ज्यादा अपने आप को बता रहे नो 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 भाई मुझे आता है इट्स प्राउड फॉर मी राइट मुझे मैं बिल्कुल प्राउड करता लेकिन घमंड नहीं है इस बात का मैं सिंपल सी एक बात बताता चाह बताना चाहता हूं आपको कि अगर आप कुछ भी चीज सीख रहे हो तो भाई खुद से करने की जरूर कोशिश करो राइट आप मुझे देख रहे हो सुन रहे हो अच्छी बात है लेकिन जब आप खुद से इन इन चीजों को करोगे एफर्ट करोगे तब ये चीजें आपको और ज्यादा क्लियर होंगी तो मैथ्स कभी भी देख सब ये ध्यान रखना देख के नहीं आ, आ सकती आपको इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी तो खुद से आपको एफर्ट दिखाना पड़ेगा तो वन शॉट वीडियो देख लेंगे ठीक है या फिर आ, क्या कहते हैं एक दिन बैठ के पूरा समझ लेंगे तो भाई नहीं होने वाला रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए ठीक है मैथ्स बिल्कुल रेगुलर प्रैक्टिस वाला फील्ड है इसमें आपको रोजाना कुछ ना कुछ करता रहना करते रहना पड़ेगा और रिपीट भी करते रहना पड़ेगा ठीक है तभी आपको मैथ्स अच्छे से समझ में आएगी राइट तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिलहाल अभी क्वेश्चन नंबर फोर है प्लीज रीड दिस क्वेश्चन एंड एज ऑफ द वेरियबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ थर्टी सेंटीमीटर पर सेकेंड जो यहाँ पे एज ऑफ क्यूब है यानी क्यूब का जो एज है वो यानी जो साइड है इसकी वो तीन सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज कर रही है यानी हर सेकेंड तीन सेंटीमीटर बढ़ रही है हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग 
यानी इस क्यूब का वॉल्यूम कितनी आ, कितना इन, आ, कितने रेट से इंक्रीज करेगा जब इसकी एज कितनी है दस सेंटीमीटर लंबी हो जाती है तो बेटा सबसे पहले क्या करेंगे डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम बनाओगे तो एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है डायग्राम का ठीक है और यू ऑल मस्ट ड्रॉ द डायग्राम ठीक है जहां भी किसी भी कोई भी सब्जेक्ट अगर आप कर रहे हो वेयर इट इज नेसेसरी टू ड्रॉ द डायग्राम देन ड्रॉ द डेट डायग्राम ओके ड्रॉ जरूर करना डायग्राम के थ्रू अगर आप चीजों को एक्सप्लेन करते हो सो इट इज वेरी एक्सप्लेनेटरी एग्जाम एक्सप्लेनेशन ठीक है आप बहुत अच्छे से एलाबोरेट कर रहे हो चीजों को ठीक है ना तो डायग्राम से बहुत ही अच्छा इंप्रेशन यानी परफेक्ट इंप्रेशन पड़ता है राइट तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे तो लेट यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एज है है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ एज है ठीक है यानी डी एक्स बाई डी टी आप लेट कर रहे हैं यहाँ पे वो कितना है तीन सेंटीमीटर पर सेकेंड है यानी एच जो है तीन सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या कर रही है इंक्रीज कर रही है इसे आप लिख देना रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एच ऐसे लिख देना इसको ठीक है इसी प्रकार यहाँ पे हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग तो सब आपको क्या निकालना है डीवी बाई डी टी फाइंड करना है क्या निकालना है डीवी बाई डी टी फाइंड करना है तो भाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है एक्स क्यूब हो जाएगा सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या हो जाएगा डीबी बाई डी टी राइट यानी कि क्या हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स बाई डी टी बेटा चेन रूल मत भूलना कभी भी आपने एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में लेकिन यहाँ पे हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसलिए थ्री एक्स स्क्वायर तो इस थ्री के लिए आ गया ठीक है फिर एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा डी एक्स बाई आ जाएगा ओके okay, तो यहां आ जाएगा 3x x की जगह आप क्या पुट करोगे 10 पुट कर दोगे तो ये हो गया टेन स्क्वायर और डी एक्स बाई डी टी बच्चों हमारे पास कितना है तीन दे रखा है तीन की आनो तो 900 हंड्रेड क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड ये क्या इसका आंसर है चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए भाई इस तरीके की घटना आप लोगों ने बचपन में जरूर की होगी ठीक है अभी भी करते होंगे आई नो डेट कहते हम सर कौन से सर अभी हम बड़े हुए हैं बिल्कुल अभी भी आप बच्चे हो और दिल तो बच्चा है जी है ना तो देखिए एक पत्थर को पानी के अंदर यानी क्वाइट क्वाइट लेक में ड्रॉप किया गया है शांत तालाब में एक पत्थर को ड्रॉप कर दिया अगर आपने कभी भी नदी तालाब या कहीं बारिश से जब पानी भर जाता है किसी मैदान में और वहां अगर पत्थर आपने फेंका हो और पत्थर को पानी के ऊपर तैराया हो टिप टॉप कुछ लगाया हो इस तरीके से ठीक है तो आप देखना पानी के अंदर एक रिपल्स बनते हैं है ना वाटर के अंदर रिपल्स बनते हैं और वो रिपल्स क्या होते हैं बड़े होते जाते हैं और किनारों तक आ जाते हैं है ना इस तरीके से ऐसे पानी में अगर पत्थर आप ड्रॉप करो ठीक है तो ऐसे रिपल्स बनते हैं तो वही सवाल यहाँ पे वही एप्लीकेशन उठा के यहाँ पे दे रखी है अब यहाँ पे जो बोला जा रहा है जो यहाँ पे सर्कल है इसकी जो सर्कल है इस रेट से बड़ा हो रहा है यानी सर्कल एट द स्पीड ऑफ फाइव सेंटीमीटर पर सेकेंड इसका मतलब बच्चों यहाँ पे जो इसकी रेडियस है वो इतनी रेट से क्या कर रही है इंक्रीज कर रही है तो यहां पे जो हमें गिवन है रेट ऑफ इंक्रीज इन रेडियस हमें दे रखा है इंक्रीज ऑफ रेडियस यानी डी आर अपॉन में डी टी हमें गिवन है डेट इज वॉट फाइव सेंटीमीटर पर सेकेंड एट द इंस्टेंट वेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज एट सेंटीमीटर जब यहाँ पे रेडियस आठ सेंटीमीटर है तो पूछा गया है कि इसका एरिया कितने रेट से इंक्रीज करेगा यानी आपको क्या निकालना है डी ए बाई डी टी फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है ठीक है सो यानी कि डी ए बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इसको हम क्या बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ठीक है आप ऐसे लिख देना रॉक ऑफ एरिया राइट तो रॉक ऑफ एरिया क्या हो जाएगा बेटा डी ए बाई डी टी यानी टू पाई आर इन टू डी आर बाई डी टी हो जाएगा ठीक है अब क्या करेंगे टू पाई इन टू में आर आर कितना दे रखा है एट दे रखा है डी आर बाई डी टी कितना है पांच दे रखा है तो आठ दो अठे सोलह पंजे अस्सी एटी पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड यानी हर सेकेंड जो एरिया है वो इतना बड़ा होता जाएगा फैलता जाएगा फैलता जाएगा फैलता जाएगा तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव वेरी ब्यूटीफुल वेरी रिलेटेड जो डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड सवाल है आपकी बचपन की थोड़ी सी यादें यहाँ पे ताजा हो जाती है मैथ्स को अगर आप बिल्कुल इंटरेस्ट चटकारे लेके सॉल्व करोगे ना मजा ही आ जाएगा इसके स्वाद का आनंद ही आ जाएगा बेटा स्वाद इसका तेज जीप पे नहीं आता है दिमाग पे आता है इसका रियल लाइफ में आती है चेंजेस आपके एटीट्यूड में आती है 
ठीक है अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ सो भाई क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ जीरो पॉइंट सेवन सेंटीमीटर पर सेकेंड वट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट सर्कम बड़ा सा सिंपल सा सवाल है यानी एक सर्कल है ठीक है इसकी रेडियस आर है और यहाँ पे जो डी आर बाई डी टी दे रखा है यानी आर ओ सी ऑफ रेडियस यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ जो रेडियस है ये हमें दे रखा है जीरो पॉइंट सेवन सेंटीमीटर पर सेकेंड यानी हर सेकेंड इसकी रेडियस कितनी इंक्रीज कर रही है जीरो पॉइंट सेवन सेंटीमीटर तो सवाल है कि द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कम क्या होगा तो भाई सर्कम का फॉर्मूला क्या होता है जो सर्कम होता है हमारे पास That is C लेते हैं लेते इसको टू पाई आर कह लो है ना सर्कम फ्रेंस का फॉर्मला ये हो जाएगा तो आर ओ सी ऑफ सर्कम फ्रेंस आर ओ सी ऑफ सर्कम फ्रेंस क्या हो जाएगा बच्चों डी सी बाई डी टी यानी कि टू पाई इंटू में डी आर बाई क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा और टू पाई इंटू में डी आर बाई डी टी हमारे पास कितना है जीरो पॉइंट सेवन है तो दो सत्य चौदह तो वन पॉइंट फोर पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा ठीक है दिस इज द आर ओ सी ऑफ द सर्कम फ्रेंस Let's move on to the next question. Question number seven. Okay, question number seven. One of the important question of this exercise. ठीक है ये पहला question है जो काफी important है. एक वो जिससे पहले हमने करा था ना volume of cube वाला. वो भी एक important सवाल है. लेकिन ये ज़्यादा important है. इसमें कई सारी चीज़ें हैं. और एक first question है जहाँ पे हम थोड़ा सा हटके करेंगे. तो वो है क्या इसके अंदर? The length x of rectangle is decreasing at rate of 5 cm per minute and the width y is increasing at the rate of 4 cm per minute. ठीक है जब x की वैल्यू 8 cm, y की वैल्यू 6 cm है तब पूछा गया है कि इसका पैरीमीटर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितने रेट से चेंज होंगे अब बच्चों यहाँ पे दो स्टेटमेंट आपको दिख रही है एक तो इसमें डिक्रीजिंग भी बोल दिया और एक इसमें इंक्रीजिंग भी बोल दिया यानी कि सबसे पहले आप क्या करोगे इसका डायग्राम बना लो भैया क्या करोगे डायग्राम बनाओगे तो इसकी जो लेंथ है वो x है और ब्रेड के इसकी y है ये इसकी ब्रेड हो जाएगी ये इसकी लेंथ हो जाएगी ठीक है लेंथ डिक्रीज कर रही है अगर लेंथ डिक्रीज करेगी तो ब्रेड को इंक्रीज किया जा रहा है ठीक है तो यहां पर आप लिखोगे तो भाई आर ऑफ लेंथ क्या हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ क्योंकि लेंथ डिक्रीज कर रही है तो आप इसको क्या लिखोगे डी एक्स अपॉन में डी टी इज माइनस फाइव सेंटीमीटर पर मिनट अच्छा नेगेटिव क्यों यूज किया तो माइनस मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पे लेंथ डिक्रीज कर रही है डिक्रीज करने का मतलब dx की वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी हाई लोअर हाइयर में से लोअर माइनस करते हैं मतलब फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू माइनस करते हैं तो यहाँ पे आप जब भी डिक्रीज वर्ड यूज करोगे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज करना है आपको ठीक है अगर यहाँ पे रेट ऑफ डिक्रीज है तो नेगेटिव साइन यूज करोगे रेट ऑफ इंक्रीज है तो आप यहाँ पे पॉजिटिव साइन यूज करोगे राइट और अगर कुछ नहीं बोल रखे तो सर जी क्या करेंगे तो बेटा पॉजिटिव यूज कर लेना ओके चलो अब क्या करेंगे भाई आर ओ सी ऑफ ब्रेथ निकालेंगे यानी ब्रेथ की आर ओ सी क्या हो जाएगी डी वाई अपॉन में डी टी कितना दे रखा है बच्चों ये चार सेंटीमीटर पर मिनट निकालना क्या है आर ओ सी ऑफ पैरीमीटर तो भाई आर ओ सी ऑफ पैरीमीटर जो हो जाएगा वन इज अ फॉर्मूला x प्लस वाई इन टू मी टू पैरीमीटर पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है दुगना लेंथ प्लस में ब्रेथ हो जाता है सो भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ आर ओ सी सॉरी ये तो पैरीमीटर हो गया ना अब लिखेंगे आर ओ सी आर ओ सी ऑफ ऑफ पैरीमीटर दैट इज डी पी बाई डी टी एस टू इन टू में इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा वाई को डिफ्रेंशिएट करोगे डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा ठीक है आगे सॉल्व कर लो इसको सो टू टाइम्स dx by dt की जगह कितना आ जाएगा बेटा माइनस पांच आ जाएगा ठीक है और dy वाई अपॉन डी टी की जगह क्या आ जाएगा बच्चों फोर आ जाएगा तो ये आ जाएगा टू इंटू माइनस वन यानी कि माइनस टू सेंटीमीटर पर सेकेंड हर सेकेंड जो पैरीमीटर है इतना कम होता जाएगा कितना टू सेंटीमीटर हर सेकेंड कम होगा नेगेटिव का मतलब भी क्या है कि पैरीमीटर भी क्या हो रहा है डिक्रीज होगा ओके चलिए अब बात करते हैं एरिया की ये तो पैरीमीटर का हो गया इसी प्रकार हमें निकालना है एरिया का बी पार्ट करने जा रहे हैं भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है यानी लेंथ इनटू में ब्रेथ होता है इसको हम ए कह रहे हैं ठीक है तो आर ओ सी ऑफ ए क्या हो जाएगा इसमें लगाओगे बच्चों प्रोडक्ट रूल क्या लगाओगे यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओगे टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे ना पहले एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा प्लस एक्स एज इट इज वाई का डेरिवेटिव डी वाई हो जाएगा अब वैल्यू पुट कर लो अब dx बाई डी कितना है माइनस पांच है 
तो माइनस पांच आ जाएगा वाई कितना है हमारे पास अच्छा वाई हमारे पास छ दे रखा है तो छह पुट करोगे एक्स हमारे पास कितना है भाई आठ दे रखा है एक्स की वैल्यू सो एट आ जाएगा और डी वाई अपॉन डी टी कितना हो जाएगा चार दे रखा है राइट तो कितना हो जाएगा पांच छिक तीस जमा में बत्तीस तो बराबर दो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इस रेट से क्या करेगा एरिया इंक्रीज करेगा ओके चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अच्छा इसमें मिनट भी आएगा ठीक है मिनट और देख लेना भाई इसमें मिनट आएगा और ओके पर मिनट है अगर इससे पहले मैंने सेकंड लिख दिया है पैरीमीटर में उसमें पर मिनट कर लेना ठीक है तो यहाँ पे सेकंड नहीं होगा पर मिनट होगा चलिए क्वेश्चन नंबर एट बराबर करते इस क्वेश्चन को भी अबलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्पेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बींग इन्फ्लेटेड बाई पंपिंग नाइन क्यूबिक सेंटीमीटर गैस पर सेकेंड फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीज वेन द रेडियस इज फिफ्टीन सेंटीमीटर देखो इन फ्लैट का मतलब क्या होता है एक होता है फ्लैट और एक इन फ्लैट इन फ्लैट का मतलब होता है फुलाना गुब्बारे को फुलाया बड़ा हो गया ठीक है और फ्लैट का मतलब जब उसके अंदर हवा भरी हुई नहीं थी तो भाई फ्लैटेड और इन फ्लैटेड राइट इनमें थोड़ा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इनफ्लेशन होता क्या है बेटा इनफ्लेशन का मतलब गुब्बारे में हवा भर के फुला दिया गया है ठीक है ना गुब्बारे में हवा भरी गई है और फूल गया वो तो इसका जो वॉल्यूम है बेटा इसकी रेडियस आर लेट करते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुब्बारा यानी बैलून ठीक है वॉल्यूम ऑफ बैलून तो बैलून का जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है बच्चों वो किस रेट से चेंज हो रहा है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड ये देखो कितनी बड़ी बात बात लिख दी इन्होंने ना इतनी बड़ी बड़ी इतनी बड़े बड़े स्टेटमेंट देते हैं कहां से समझ आएगा छोटी सी बुद्धि के अंदर तो नाइन क्यूबिक मीटर क्यूब क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीज वेन द रेडियस इज फिफ्टीन सेंटीमीटर ठीक है निकालना क्या हमें डी आर बाई आर ओ सी ऑफ आर ओ सी ऑफ रेडियस निकालना रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस तो भाई वॉल्यूम क्या होता है वॉल्यूम ऑफ बैलून क्या होगा वट इज द वॉल्यूम फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब होगा तो भाई रेट ऑफ यानी आर ओ सी ऑफ वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों डी वी बाई डी टी इक्वल टू इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में टी के रिस्पेक्ट में तो फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब का डेरिवेटिव थ्री आर स्क्वायर फिर आ जाएगा डी आर बाई डी टी चेन रूल लगा दोगे बेटा तीन से तीन कट गया तो कितना हो गया फोर पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी हो जाएगा वैल्यू स्पूट कर दो सॉरी और कुछ नहीं करना तो देखिये डी आर बाई डी टी हमें निकालना है डी बी बाई डी टी कितना है हमारे पास नौ सौ है तो यहाँ पे नाइन हंड्रेड फुट कर दो ठीक है तो ये आ जाएगा नौ सौ बटे में फोर पाई आर स्क्वायर यही तो होगा ना भाई डी बी बाई डी टी तो हमें गिवन है हमें तो डी आर बाई डी टी निकालना है कंपेयर कर लेंगे बेटा यानी डी बी बाई डी टी को यहाँ पुट कर देंगे और फोर पाई आर स्क्वायर यहाँ जाके डिवाइड में आ जाएगा तो नौ सौ बट्टे में फोर पाई रेडियस कितनी है पंद्रह है ना पंद्रह का स्क्वायर कर दो बल्कि इसको दो बार लिख दो सॉरी इसको दो बार लिख दो फिफ्टीन इंटू फिफ्टीन पंद्रह का स्क्वायर हो जाएगा तो पंद्रह गुना पंद्रह हो जाएगा पंद्रह छी के नब्बे साठ पंद्रह चौके साठ चार से चार कट गया बेटा एक बट्टा पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया कितनी विचित्र बात है जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की आंसर इतना सिंपल है वाह चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर तो भाई क्वेश्चन नंबर नाइन है अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्पेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस आर ठीक है तो ये ना क्वेश्चन ऐसा है जिसमें इन्होंने बस वेरिएबल रेडियस बोल दिया इसका मतलब अभी हम बताएंगे ठीक है फाइंड द रेट एट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रेडियस वेन द लेटर इज ए टेन सेंटीमीटर अब देखो ये सवाल कैसे करना है तो यानी कि वेरिएबल रेडियस है अब बलून है भाई बलून का मतलब स्पेरिकल हो जाएगा स्पेयर हो गया अब हमें पता है इसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है ठीक है एट द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग तो रेडियस कितनी इसकी टेन सेंटीमीटर पे दे दिया इन्होंने राइट right? और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास जो वॉल्यूम होता है हमारे पास दैट इज वॉट वॉल्यूम हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ स्पेयर फोर बाई थ्री पाई आर क्यू यही तो होता है राइट right? तो आर ओ सी ऑफ बी किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं हम आर ओ सी ऑफ वॉल्यूम किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ये भी देखिए पहले जी अब हम डी वी बाई डी आर निकाल रहे किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं सो so, जो वॉल्यूम है वो आर के रिस्पेक्ट में बोला है यानी विद रेडियस 
इन्होंने ये बोल दिया बच्चे कई बार इसके अंदर टाइम खोजना शुरू कर देते हैं कि टाइम कहां दे रखा है डी आर बाई डी टी कहां दे रखा है तो इसके चक्कर में क्वेश्चन गलत कर देते हैं हालांकि बड़ा सिंपल है आर के रिस्पेक्ट में इसमें डिफ्रेंशिएट करना है बच्चों तो कितना आ जाएगा फोर बाई थ्री पाई ठीक है इनको में थ्री आर स्क्वायर थ्री से थ्री कट हो गया तो बच्चा क्या फोर पाई आर स्क्वायर क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे डी आर बाई आर क्या हो जाएगा वन ही हो जाएगा ठीक है वैल्यू स्पुट कर दो बेटा खत्म आंसर आपका टेन स्क्वायर चार सो पाई सेंटीमीटर क्यूब पर पर सेंटीमीटर यानी कि एक सेंटी पर सेंटीमीटर में इसका जो वॉल्यूम है वो कितना बढ़ेगा फोर पाई क्यूबिक सेंटीमीटर इसका मतलब क्या है अगर रेडियस एक सेंटीमीटर बढ़ती है तो इसका वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीज हो जाएगा चलिए क्वेश्चन नंबर 10 भाई क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है ठीक है एक सवाल मुझे इस पूरे एक्सरसाइज में ये अच्छा लगता है और एक सवाल और बताऊंगा जो मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ठीक है और आई थिंक आपका भी बन जाएगा जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो यहाँ पे क्या है एक लैडर है जिसकी लेंथ फाइव मीटर है यानी कि एक सीढ़ी है सीढ़ी की लंबाई पांच मीटर है इज लीनिंग अगेंस्ट अ बॉल द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड जहां पे बॉटम है लेडर का उसको ग्राउंड की तरफ ऐसे पुल किया जा रहा है नीचे से सीढ़ी को ऐसे खिसकाया जा रहा है ठीक है ये ऐसे सीढ़ी है इसको ऐसे खिसकाया जा रहा है यू करके अब आगे क्या बोला जा रहा है जो इसकी हाइट है जब सीढ़ी को ग्राउंड की तरफ पुल किया जाएगा तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी कम होती जाएगी यानी बॉल से जो हाइट है सीढ़ी की वो क्या हो जाएगी कम होती जाएगी तो यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द बॉल एट द रेट ऑफ टू सेंटीमीटर पर सेकेंड यानी कि यहाँ पे जो x है ये दो सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से क्या कर रहा है चेंज कर रहा है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द बॉल डिक्रीजिंग तो पूछा है कि इसकी जो हाइट है यानी वाई लेट कर लिया मैंने यहाँ पे हाइट क्या वाई है और बॉटम क्या यहाँ पे x हो जाएगा ठीक तो है तो ये जो y है ये कितने रेट से क्या करेगा डिक्रीज करेगा अगर यहाँ पे फूट ऑफ लेडर चार मीटर है यानी एक्स की वैल्यू आपको फोर मीटर गीवन है क्वेश्चन को मैं एक बार और ज... और एक्सप्लेन करता हूं यहाँ पे एक लेडर दे रखा है दीवार के सहारे लगा रखा है और लेडर के नीचे से यानी बॉटम से लेडर को खींचा जा रहा है तो जिसकी वजह से लेडर की जो हाइट है दीवार के साथ वो कम होती जा रही है लेकिन बॉटम वाला जो पार्ट है यानी जो लेंथ है वो क्या कर रही है इंक्रीज कर रही है तो इन्होंने पूछा है कि जो हाइट है वो किस रेट से इंक्रीज या डिक्रीज करेगी वैसे डिक्रीज ही करेगी हाँ डिक्रीज ही करनी है राइट तो यानी कि लेट करते हैं यहाँ पे लेट जो यहाँ पे ये बॉटम वाला पार्ट हो जाएगा लेट जो यहाँ पे बॉटम है लेंथ ऑफ बॉटम लेंथ ऑफ बॉटम इक्वल टू एक्स और जो हाइट हो जाएगी यहां पे उसको हमने क्या लेट कर लिया वाई लेट कर लिया अब बच्चों हमें एक्स तो दे रखा है इन्होंने क्या जो बॉटम है व्हेन द फूट ऑफ द लेडर ठीक है फूट ऑफ लेडर का मतलब बॉटम यानी चार मीटर दे रखा है फूट ऑफ लेडर कितना दे रखा है चार मीटर दे रखा है वाई हमें पहले इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा फिर हम इसके बाद डी वाई बाई डी निकालेंगे निकालना क्या हमें डी वाई अपॉन डी टी फाइंड करना है और जो हमें बच्चों dx by dt गिवन है वो टू सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखा है ठीक है दैट इज आर ओ सी ऑफ बॉटम आर ओ सी ऑफ बॉटम दे रखा है या आप फूट लिख सकते हो आर ओ सी ऑफ फूट ऑफ लेडर ऐसा आप लिख सकते हो राइट रेट ऑफ चेंज ऑफ फूट ऑफ लेडर तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या निकालना है हाइट निकालना है तो देखिए इसमें पहले लगाएंगे पाइथागोरस थियरम बाय पाइथागोरस थियरम बिनो डेट जो फाइव का स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 25 फाइव इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इसको अभी हम फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं क्या बोल रहे हैं फर्स्ट हमें जो x दे रखा है y निकालना पड़ेगा ठीक है जब x की वैल्यू चार मीटर है तो y कितना हो जाएगा यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट कर दो फोर यानी चार का स्क्वायर जमा में y स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू पच्चीस माइनस में सोलह चार का स्क्वायर सोलह हो जाएगा सोलह वहां जाके घट जाएगा तो कितना आ जाएगा नौ तो वाई की वैल्यू बच्चों आ जाएगी तीन मीटर जब हाइट तीन मीटर है और बॉटम कितना है यहाँ पे चार मीटर है तब यहां पे ये रेट क्या होगा अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहां पे कर रहा हूं सवाल को पूरा आगे ठीक है हम क्या करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी डी वाई डी टी ट्वेंटी फाइव इक्वल टू डी ऑफ डी टी एक्स स्क्वायर प्लस डी ऑफ डी टी वाई स्क्वायर राइट इसको हम क्या कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा जीरो बराबर ये हो जाएगा टू एक्स इंटू डी ठीक है और प्लस में यह आ जाएगा टू वाई में डी वाई में डी तो हमें क्या निकालना है बच्चों dy वाई बाई डी निकालना है 
सो डी वाई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी देखो ये पूरी टर्म इधर आ जाएगी नेगेटिव हो जाएगी माइनस टू एक्स अपॉन माइनस टू वाई इन टू में डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा हो जाएगा कि नहीं ये पूरी टर्म इधर आके नेगेटिव और टू वाई इधर आके डिवाइड में आ जाएगा तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन मिल जाएगी टू से टू कट जाएगा यहाँ पे तो आपका जो यहाँ पे डी वाई बाई डी आएगा डी वाई अपॉन में डी वो आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू डी एक्स बाई डी टी वैल्यू पुट कर दो भाई x की जगह हम क्या पुट करेंगे चार पुट कर देंगे y की जगह तीन पुट कर देंगे और dx एक्स बाई डी टी जो हमें दे रखा है कितना टू दे रखा है तो ये आ जाएगा माइनस एट बाई थ्री सेंटीमीटर पर सेकेंड ओके तो देखिए पहले तो आपको ये पूरा कॉपी करना है यहां तक पूरा कॉपी कर लेना आई होप सो आपके बात समझ समझ आ रही हो क्या मैंने लिखा है यहाँ पे एक ये पूरा कॉपी करना है यहाँ पे पहले ओके ये पूरा का पूरा इधर ऐसे कॉपी हो जाएगा पहले आप ये उतार लेना फिर ये वाला हिसाब ऐसे उतरेगा तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सो भाई क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस में टू फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग एट टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट बड़ा शानदार क्वेश्चन है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में लगभग ये आठ से दस बार आ चुका है बल्कि ज्यादा बार आ चुका है मैं तो आठ बार ऐसे बोल रहा हूँ हालांकि 15-16 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है अब तक ठीक है तो यानी कि हमारे पास जो 6y है वो क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस में 2 है ये हमारे पास फंक्शन दे रखा है यहाँ क्या बोला जा रहा है जो यहाँ पे पॉइंट द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग यानी डी वाई अपॉन में डी टी ये जो वाई कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट का एट टाइम्स चेंज हो रहा है यानी कि अगर x कोऑर्डिनेट केवल अगर x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है किसी रेट से तो y कोऑर्डिनेट उस x कोऑर्डिनेट का आठ गुना रेट से चेंज हो रहा है यानी आठ गुना ज्यादा रेट से चेंज होगा ठीक है तो हमें क्या निकालना है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर क्या निकालना है पॉइंट पॉइंट का मतलब बच्चों होता है कोआर्डिनेट आपका क्या निकालना है फाइंड द पॉइंट का मतलब कोआर्डिनेट्स निकालना है आपको ओके अब क्या करेंगे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा सिक्स इन में डी वाई बाई डी टी इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर इन टू में डी एक्स बाई डी टी यानी इसको मैंने क्या कर दिया डिफ्रेंशिएट कर दिया सिंपली t के रिस्पेक्ट में अब dy वाई अपॉन डी टी किसके बराबर है एट इंटू डी एक्स बाई डी टी के बराबर है तो सिक्स इंटू में एट इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा बच्चों ये दोनों कट जाएगा ठीक है तीन से काटोगे तीन दो नीचे तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया सोलह तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस फोर है ना x आगे प्लस माइनस फोर इसको आप पुट कर दो इसमें यानी इफ x इक्वल टू फोर तो सिक्स वाई कितना आ जाएगा फोर क्यूब प्लस में टू यानी चौसठ जमा में दो यानी कि छियासठ तो y की वैल्यू आ जाएगी सिक्सटी सिक्स बाई सिक्स यानी टू थ्री जा सिक्स थर्टी थ्री सॉरी टू और ये ग्यारह पे कट जाएगा यानी बाईस ग्यारह पे सॉरी ग्यारह पे कट जाएगा कितना आ जाएगा इलेवन तो भाई पहला पॉइंट आ गया हमारे पास चार और ग्यारह का ठीक है इसी प्रकार आप क्या करोगे इफ x इक्वल टू माइनस फोर पहले प्लस लिया अब माइनस लोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे इसमें पुट कर देंगे अगेन सिक्स वाई इक्वल टू माइनस फोर का क्यूब प्लस में टू माइनस सिक्सटी फोर प्लस टू माइनस सिक्सटी टू तो वाई आ जाएगा माइनस सिक्सटी टू बाई सिक्स टू थ्री जा सिक्स और थर्टी वन पे कट जाएगा तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस थर्टी वन बाई थ्री तो जो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा बच्चों माइनस फोर और माइनस थर्टी वन बाई थ्री आ जाएगा ठीक है तो ये कुछ मेथड है इसके सॉल्व करने के तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कुछ नया सवाल नहीं है इसमें यहाँ क्या बोला जा रहा है रेडियस ऑफ एयर बबल ठीक है इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ वन बाई टू सेंटीमीटर पर सेकेंड तो यहाँ पे डी आर जो डी दे रखा है वो हमें दे रखा है हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड एट वट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ बबल इंक्रीजिंग विद When the radius is one centimeter, जब radius यहाँ पे एक सेंटीमीटर है तो इसका volume किस rate से change होगा ये हमें निकालना है तो भाई volume क्या होता है फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब होता है सो डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा यहाँ पे फोर अपॉन थ्री पाई इंटू में थ्री आर स्क्वायर इंटू में डी आर बाई डी टी हो जाएगा तीन से तीन कट जाएगा तो क्या आ जाएगा फोर पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी हो जाएगा 4 बाई आर की जगह क्या पुट करोगे 1 पुट करोगे तो भाई 1 ही हो जाएगा 1 स्क्वायर इज 1 और dr आर बाई डी कितना है 1 बाई टू है तो कितना आ जाएगा 2 टू सा फोर सो टू पाई क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से क्या होगा वॉल्यूम चेंज हो जाएगा तो देखो
ठीक है विद प्रॉपर एल्गोरिथम के साथ चलिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन ओके क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखिए भाई यहां पे अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्पेरिकल हैज अ वेरिएबल डायामीटर थ्री बाई टू टू एक्स प्लस वन ठीक है टू एक्स प्लस वन है ठीक है टू एक्स प्लस वन फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये ऐसा सवाल है जिसमें बच्चे अक्सर बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि तो क्या दे रखे सवाल का मतलब ही नहीं समझ पाते हैं कि डायमीटर है रेडियस है कुछ पता ही नहीं चलता इसके अंदर तो बच्चों बहुत सिंपल सा सवाल है इतना टफ नहीं है तो जितना हम सोचते हैं यहाँ पे क्या बोल दिया इन्होंने डायमीटर जो है वो थ्री बाई टू टू एक्स प्लस वन है क्या डायमीटर थ्री बाई टू टू एक्स प्लस वन है डाय रेडियस क्या हो जाएगा जो इसकी रेडियस हो जाएगी इसका आधा हो जाएगा रेडियस क्या होता है डायमीटर का आधा होता है तो यानी यहाँ पे क्या करोगे इसको वन बाई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो इसका रेडियस हो जाएगा थ्री बाई फोर के बराबर होगा रेडियस क्या हो जाएगा थ्री बाई फोर टू के बराबर हो जाएगा राइट फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स तो यहाँ पे क्या निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है जो वॉल्यूम होता है हमारे पास फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब होता है हमें क्या फाइंड करना है बच्चों डीवी बाई डी टी निकालना है ठीक है तो यानी पूरे सवाल में बस इस पे बच्चे अटक जाते हैं कि ये है क्या राइट right? तो ये क्या हो जाएगा फोर अपॉन में थ्री पाई आर की जगह आप ये पुट कर दो थ्री बाई फोर टू एक्स प्लस वन का होल क्यूब ठीक है इसका भी तो क्यूब होगा है ना पूरे का क्यूब कर दो बल्कि ऐसे होगा अब थ्री बाई फोर का क्यूब कितना हो जाएगा फोर अपॉन थ्री पाई इंटू में ट्वेंटी सेवन बाई सिक्सटी फोर हो जाएगा और एक टू एक्स प्लस वन का होल क्यूब हो जाएगा तीन से काटोगे नौ पे कट जाएगा चार से काटोगे सोलह चौके चौसठ तो नौ बट्टे सोलह पाई इंटू में टू एक्स प्लस में वन का होल क्यूब आ जाएगा अभी कहानी खत्म नहीं हुई बेटा अभी तो शुरू हुई है सो डीवी बाई डी टी निकाल लो डिफ्रेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो नाइन बाई सिक्सटीन पाई ठीक है पहले क्यूब के लिए डेरिवेटिव करोगे तो ये आ जाएगा थ्री इंटू में टू एक्स प्लस में वन का स्क्वायर उसके बाद बेटा चेन रूल लगाओगे टू एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव करोगे है ना चेन रूल भी तो कोई नाम की चीज है ठीक है तो इसका यहाँ पे आप चेन रूल अप्लाई करोगे फिर तो पहले मैंने इस पावर रेडिकल के लिए डिफ्रेंशिएट किया फिर मैंने अंदर वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया तो ये क्या आ जाएगा ट्वेंटी सेवन बाई सिक्सटीन पाई टू एक्स प्लस में वन स्क्वायर और इंटू में टू एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव बच्चों टू हो जाएगा वन का जीरो हो जाता है ठीक है टू से काटोगे होगा आठ पे कट जाएगा सत्ताईस बट्टे आठ पाई टू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर ठीक है और यहाँ पे सेंटीमीटर वगैरह कुछ तो दे नहीं रखा है आप इतना ही छोड़ दो ठीक है इतना ही छोड़ दो अच्छा ये x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं मैंने टी के लिख दिया सॉरी डीवी बाई डी एक्स निकालना है इस क्वेश्चन में बाई क्या निकालना है डीवी बाई डी एक्स निकालना है डी टी नहीं निकालना है ठीक है रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x डीवी बाई डी एक्स फाइंड करना है बच्चों इसके अंदर क्या निकालना है डीवी बाई डी एक्स टी नहीं लिखना है इसके अंदर डीवी बाई डी एक्स निकालना है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं
क्वेश्चन नंबर फोर्टीन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई यानी कि यहाँ पे सवाल ये बोला जा रहा है सैंड इज पॉलिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ ट्वेल्व क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड द फॉलोइंग सैंड फॉर्म्स अ कॉन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे डेट हाइट ऑफ द कॉन इज ऑलवेज वन सिक्स ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कॉन इंक्रीजिंग वेन द हाइट इज फोर सेंटीमीटर काफी लंबा चौड़ा सवाल है ठीक है जरा इसको समझते हैं तो यहां बोला जा रहा है एक पाइप से जमीन पर रेत गिराई जा रही है ठीक है पाइप है ठीक है यहां से जमीन पर क्या कर रहे हैं रेत को फैला रहे हैं इस तरीके से राइट अभी जो रेत गिर रही है यहाँ पे जो सैंड इसके अंदर है पाइप के थ्रू ठीक है ये जनरली क्या बना है कौन का रूप ले रहा है और यहाँ पे जो कौन है इसकी हाइट इसकी हाइट को हम एच कह देते हैं और रेडियस आर है जो हाइट एच है वो रेडियस का क्या है वन सिक्स है क्या बोला है यहाँ पे द हाइट इन सच अ वेरी डेट हाइट ऑफ द कॉन इज ऑलवेज वन सिक्स ऑफ रेडियस ठीक है रेडियस का क्या है वन सिक्स है ठीक है और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो बॉल जो इस, इसमें जो आ, जो सेंड फोर करा जा रहा है उसका रेट क्या है ट्वेल्व क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड अब बच्चों इसका मतलब क्या है ये क्या दे रखा है यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है यानी यहाँ पे जो कॉन का वॉल्यूम जो डेवलप हो रहा है वो हर सेकेंड बारह क्यूबिक सेंटीमीटर की रेट से हो रहा है तो यानी कि यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है बच्चों वो कितना दे रखा है ट्वेल्व क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखा है आगे क्या बोल रखे उन्होंने यहाँ पे बोल रखा है हाउ फास्ट द हाइट ऑफ सेंड कॉन इंक्रीजिंग ठीक है यानी हाइट ऑफ सेंड इंक्रीज करेगा जब इसकी हाइट कितनी है चार सेंटीमीटर है यानी आपको क्या निकालना है डी एच बाई डी टी फाइंड करना है क्या फाइंड करना है बच्चों डी एच बाई डी टी फाइंड करना है अब इसको सवाल को करने का तरीका क्या है तो हमें पता है जो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ कॉन कॉन का वॉल्यूम क्या होता है बेटा वन बाई थ्री पाईआर स्क्वायर एच होता है है ना क्या करेंगे यहां से हम रेडियस निकालेंगे सिक्स एच और सिक्स एच को यहाँ पे पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा वन बाई थ्री पाई इंटू में सिक्स एच का स्क्वायर इंटू में एच क्योंकि तो देखो एक ही वेरिएबल में आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो दो वेरिएबल का आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते तो यहाँ पे आर भी वेरी कर रहे हैं और एच भी वेरी कर रहे हैं तो इसलिए आपको एक ही वेरिएबल के रूप में पूरी की पूरी जो कन्वर्जन है वो करना पड़ेगा ठीक है तो वन बाई थ्री पाई छत्तीस एच स्क्वायर इंटू एच तीन से काटोगे बारह पे कट जाएगा तो ये कुछ आ जाएगा बारह पाई एच क्यूब के बराबर हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा बारह पाई एच क्यूब के बराबर हो जाएगा अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे अब हम निकालेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम यानी डी वी बाई डी टी क्या करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं भाई यहाँ पे तो बारह पाई इंटू में थ्री एच स्क्वायर इंटू डी एच बाई डी टी हो जाएगा तो कितना आ जाएगा छत्तीस पाई एच स्क्वायर इंटू डी एच बाई डी टी ठीक है क्या जाएगा छत्तीस पाई एच स्क्वायर इंटू डी एच बाई डी टी और डी वी बाई डी टी किसके बराबर है भाई बारह के बराबर है या बारह रख दो तो बारह से काटोगे बारह से छत्तीस हो जाएगा तो डी एच अपॉन डी टी किसके बराबर हो जाएगा वन अपॉन थ्री पाई एच स्क्वायर के बराबर है और हाइट कितनी दे रखी है हाइट इन्होंने दे रखी है चार सेंटीमीटर यहाँ पे चार फुट कर दो वन बाई थ्री पाई इंटू में चार का स्क्वायर तो बेटा ये आ जाएगा चार का स्क्वायर सोलह सोलह से कितना हो जाएगा अड़तालीस पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड तो इतनी रेट से हाइट क्या करेगी चेंज हो जाएगी ठीक है तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है कई सारी चीजें इसके अंदर और मेंसुरेशन की देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मेंसुरेशन का बिल्कुल हम सीधे सीधे फॉर्मुला यूज कर रहे हैं तो बिना मैंसुरेशन के आप ये वाला जो पूरा चैप्टर है एओडी यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरेवेटिव आप नहीं कर सकते तो मैंसुरेशन के फॉर्मुले किसी भी हाल में याद कर लेना देखो तुम सबका जो बच्चे का जो इंटरेस्ट उड़ जाता है ना मैथ से वो इसलिए होता है क्योंकि उन्हें बहुत सारी चीजें याद ही नहीं होती उन्हें फॉर्मुला याद नहीं रहता तो सोचते हैं कि अगर हमें फॉर्मुला याद नहीं है तो हम क्या सवाल करेंगे तो बेटा कुछ चीजें तो आपको क्रैम करनी पड़ेगी ठीक है कुछ चीजों में आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा उसका कोई उपाय नहीं होता है राइट या तो रट के समझ लो या समझ के रट लो ठीक है तो यानी कि वही बात है कि भाई की इनमें से एक चीज तो आपको करनी ही पड़ेगी ठीक है लेकिन होती दोनों एक साथ रटना है तब भी समझना है समझना है तब भी रटना है भाई क्योंकि लिखना तो आपको वैसे ही पड़ेगा अपने हिसाब से अगर अपनी मनगढ़त कहानी लिख के आओगे तो आपके टीचर मार्क्स नहीं देने वाले चलिए क्वेश्चन नंबर 15 और 16 है दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं 
और ये क्वेश्चन कॉमर्स वालों के लिए स्पेशली है ठीक है जी हाँ ये वो क्वेश्चन है जो कॉमर्स वालों के लिए है ठीक है ये अकाउंटेंट वालों के लिए है सवाल ठीक है अपन अपन जैसे साइंस वाले बंदों के लिए ऐसे सवाल नहीं बने ठीक है बट फिर भी कर लेंगे क्या करें थोड़े दो चार क्वेश्चन इनके खाते में भी डाल दिए जाते हैं ठीक है डाल देते हैं ओके चलो सवाल करते हैं जरा इसको सॉल्व हमें क्या दे रखा है टोटल कोर्स दे रखा है यहाँ पे एक प्रोडक्शन से रिलेटेड है और ये इसमें इक्वेशन के रूप में दे रखा है यानी कि पोलिनोमियल फंक्शन के रूप में दे रखा है क्या निकालना है मार्जिनल कोस्ट निकालना है जब भी आप मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हो तो आप क्या निकाल रहे हो किस रेट पे जो कॉस्ट है चेंज हो रहा है यानी किस मार्जिन पे यानी कितना मार्जिन हमें इस आ, इस पे मिल सकता है यानी कि एक्स कितने यूनिट को बेचा जाए पर यूनिट कितना मार्जिनल आ रहा है ठीक है इसे हम क्या बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट बोल रहे हैं राइट right? यानी कितना बचत है कितना भाई खर्चा होगा कितना पैसा लगेगा एक यूनिट पर ठीक है उस उसको हम क्या बोलते हैं मार्जिनल कोस्ट बोल रहे हैं सत्रह यूनिट का प्राइस निकालना है इसमें तो क्या करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है जो कॉस्ट है इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो जीरो पॉइंट जीरो जीरो सेवन बाई एक्स क्यूब का डेरिवेटिव थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री ठीक है और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा टू हो जाएगा राइट इसी प्रकार यहाँ पर फिफ्टीन है तो एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा ओनली वन हो जाएगा चार का जीरो हो गया सात सात क्या क्या हो जाएगा इक्कीस हो जाएगा तो जीरो पॉइंट जीरो टू वन एक्स स्क्वायर है एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे सत्रह पुट कर देंगे ठीक है सत्रह का स्क्वायर कर देना और माइनस जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री अच्छा ये सिक्स हो जाएगा टू से इंटू करोगे तो और एक्स की जगह क्या पुट कर दोगे सत्रह पुट कर दोगे प्लस में फिफ्टीन इंटू कर लो भाई सत्रह का स्क्वायर कितना होता है टू होता है ठीक है ना और जीरो पॉइंट पे सत्रह सत्रह कितना होता है एक हो जाता है तो एक का मतलब भाई दो और दस एक ही हो गया जीरो 102 हो जाएगा ठीक है और प्लस में कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा इसको सॉल्व कर लो ये आ जाएगा 21 नंबर 9 नौ दुनिया अठारह एक सौ नवासी कैरी किया कितना 18 और 21 वन एट जा कितना हो जाएगा यानी कि 8 8 दुनिया 16 और 8 8 16 1 8 1, 8 1 यानी कि 6 कैरी किया 18 राइट और 21 दुनी बयालीस बयालीस और 18 कितना हो जाएगा सिक्सटी हो जाएगा तो ये हो जाएगा सिक्स हो जाएगा ठीक है जब इंटू करोगे तो सिक्स हो जाएगा ये आ जाएगा 0.102 पॉइंट वन जीरो टू प्लस में फिफ्टीन सॉल्व कर लो बच्चों इसको तो क्या आ जाएगा नौ में से दो गया तो भाई सात बचा छ में से छ जीरो गया तो छह बचेगा और दस में से एक गया तो नौ बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा फाइव पॉइंट नाइन सिक्स सेवन प्लस फिफ्टीन तो एड करोगे तो ट्वेंटी पॉइंट नाइन सिक्स सेवन रुपीज आएगा तो इतना यहाँ पे क्या हो जाएगा ये मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा तो भाई क्वेश्चन नंबर 16 में ऐसे ही करना है यहाँ पे क्या निकालना है मार्जिनल रिवेन्यू निकालना है तो मार्जिनल जो रिवेन्यू हो जाएगा ठीक है दैट इज व्हाट आर एक्स लिख दो इसको ठीक है मार्जिनल रिवेन्यू को एम आर लिख देते हैं एम आर तो ये भी क्या हो जाएगा डी आर बाई डी एक्स करना पड़ेगा इसको डिफ्रेंशिएट करोगे थर्टीन इंटू में टू एक्स प्लस आ जाएगा सो तेरह दूनी छब्बीस इंटू में एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दोगे आप एक्स की जगह यहाँ पे सेवन पुट कर दोगे ठीक है तो प्लस में सेवन प्लस ट्वेंटी सिक्स सात छिक बयालीस दो हासिल किया कितना चार सात दूनी चौदह चार अठारह वन एट्टी टू प्लस में ट्वेंटी सिक्स कितना हो जाएगा टू जीरो एट रुपीज ठीक है तो ये बड़ा सिंपल सवाल है बहुत ही माइनर सा क्वेश्चन था अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ चलिए आखिरी के दो सवाल है एमसीक्यू है और आपके एग्जाम में जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं वो इन्हीं एक्सरसाइज के एंड में जो क्वेश्चन गिवन होते हैं वहीं से पूछे जाते हैं तो मेक श्योर sure कि आप एमसीक्यू एक भी नहीं छोड़ेंगे ठीक है जो भी एक्सरसाइज के एंड में और वहीं से एमसीक्यू एग्जाम में एक्चुअली में डिक्टो आते हैं पूछे जाते हैं तो चलिए करते हैं दो क्वेश्चन और रह गए हैं और निपटाते हैं इसको द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल विद रिस्पेक्ट टू आर वेन इट्स रेडियस एट आर इक्वल टू सिक्स सेंटीमीटर इज मतलब यहाँ पे आपको ए रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है एरिया क्या होता है पाईआर स्क्वायर होता है तो डी ए बाई डी आर आर के रिस्पेक्ट में ही फाइंड करना है आपको तो क्या हो जाएगा ये टू पाई आर हो जाएगा इसका डेरिवेटिव करोगे तो तो टू पाई इंटू में आर किसी क्या पुट कर दोगे छह पुट कर दोगे तो बारह पाई आंसर आ जाएगा बारह पाई सेंटीमीटर ठीक है स्क्वायर पर सेंटीमीटर तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बी ऑप्शन ठीक है विच ऑप्शन इज करेक्ट यहाँ पे बी ऑप्शन इज करेक्ट अगला सवाल देखो द टोटल रिवेन्यू इन रुपीज इन रुपीज 
received from the cell x units of the product is given by yahan pe hame de rakha to marginal revenue puch rakha hai kya karenge isko differentiate kar doge to 6x aa jayega plus mein 36 kya karna hai 15 put kar dena 15 chik kitna ho gaya 90 jama mein 36 x ki jagah 15 rakh denge theek hai 90 plus 36 kitna ho jayega 116 ho jayega kaun sa option theek hai a option theek hai theek hai 116 nahi sorry 126 hoga 126 beta 126 my mistake so d option is correct bachcho iska kya answer hai hoga iska d option iska correct hai तो भाई ये तो हो गया एक्सरसाइज 6.1 यानी रेट ऑफ चेंज राइट और एओडी का पहला लेक्चर था ये लेक्चर वन था लेक्चर टू जल्दी आएगा जिसमें हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करेंगे और इसी प्रकार बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते रहेंगे और प्रॉपर गाइड करते रहेंगे कि किस तरीके से एग्जाम के लिए आपको तैयारी करनी है ठीक है तो भाई आज की क्लास तो यहीं तक है ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और न्यू कॉन्सेप्ट न्यू लेक्चर के साथ तब तक के लिए आप खुश रहो हेल्दी रहो और मोटिव रहो एंड टाटा बाय प्रैक्टिस करते रहो